Lilja Alfreðsdóttir, ráðherra og varaformaður framsóknarflokksins segist af orði fyrir árás á hendi miðflokksmanna og kallar þá ofbeldismenn. Allt stefni að þeir verði einangraðir á alþingi. Hún hefur bognað en ekki brotnað. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd alþingis allar að skoða sérstaklega meint hrossakaup með sendi herrastöður. Utergisráðherra segir að engin lofar það hefur verið gefin á fundi með formanni miðflokks. Hart var sótt að Teresu Mey, fórsættisráðherra Bretlands í umræðum um Brexit í Westminster í dag. Breska stjórnin neyttist til að byrta lögfræði álit um samningin eftir ávítur sem þingmenn samþætti í gær. Ótvitti sjálfstæðismanna í Reykjavík gagrínir að skattar séu ekki lækkaðir í nýsamþyggtur í fjárhagsáætlun. Borgarstjóri segist þeirra létta þingstu byrðarnar. Í bóri smápa einum í Kólurato í Bandaríkjónum geta þakka það nýju ára drenga nú megir loksins var í snjókast í bænum. Það hafði verið bannað með lögum í um hundrað ár. Komið sæl. Sigmundur David Gunnlaugsson, Gunnar Bræi Sveinsson og Bergþór Ólason. Þingmenn með flokksins eru ofbeldismenn, segir Lilja Alfreðsdóttir, mentamálaráðherra og varaformaður framsóknarflokksins. Hún segist upplifa samtal þeirra um sig sem árás. Hún hefur tekið um alveg nærði sér en munu ekki brotna þó hún hefur bognað. Hún segist hafa átt í farsælu samstarfi við Sigmund að stórum verkefnum og undrast þakkirnar. Og ég segi ef hann er að kvitta svona fyrir þetta samstarf Og það sem ég lagði á mig, á samt öðrum og fullt öðru fólki, að þetta séu svona þakkinar, þá er það auðvitað á vonbriði. Og ég viðurkenni það. Og ég viðurkenni það líka að ég, menna, ég bara, ég bara bognaði. En ég ætla ekki að láta þetta brjóta mig. Ég ætla að halda áfram að sinna mínum störfum og mínum skildum. Og þetta fær mig bara enn frekar til þess að vera mjög ákveðin í því sem ég er að gera og hrinda framfara málum á stað. Er hægt að því að það sem hann er að segja, ég ætla ekki að hafa það eftir en hann er að klæmast og hérna um þig. Er hægt að fyrirgefa það? Nei. Ég meina ég er svo oppbóðslega ósátt við þetta. Lilja segir allt stefna í að þessir þingmenn miðflokksins verði hundsaðir í störfum þingsins. Sjálf muni hún eiga erfitt með að mæta þeim í þinginu. Einhver var búin að setja til dæmis mynd af Bergþóri sem svona mynd á Facebook og því ég er að fara hann á mitt og ég sá myndina með brá, mér fannst bara óþægilegt að sjá andlitið á hann og þá svolítið áttaði mig á, heyrðu, sko, ég hef bara orðið fyrir hérna stórkostlegri árás. Einar, það var búið að býða eftir því að Lilja vara formaða framsóknarflokksins myndið tjá sig um þessi máli ekki satt? Jú, sérstaklega vegna þess að mörg af grófustu umvelunum eru um hana og Lilja, Sigmundur og Gunnar Bragi, þetta eru samherjar og vinir og það er auglust að hún upplifir þetta sem ofbeldi eins og hún lýsur og þetta er sárt og erfitt og það er ymislegt fleira í þessu vitali sem að við spilum á eftir í kastljósinu, tókum það upp núna sitið þess í dag Takk fyrir það strax að loknum veðri. Takk fyrir það einar en við erum ennþá á sömu nótum því það er áþreifanlegur ótti og veruleg vanlíðan í alþingishúsinu og þingmenn geta ekki sint störfum sínu svo eðlilegt sé. Þetta segir Hilbriðis á þeirra. Ummæli þingbannana sex á klusturbar voru til umræða á málþingi sem rannsóknastofa í jafnréttisfræðum stóð fyrir í dag. Bent var á áhrif ummælana á líðræði. Umræða eins og þarna fór fram Hún hækkar þröskuldin fyrir suma hópa, fyrir konur, fyrir samkynhöfða, fyrir alla fólk með fötlun, alla sem ekki falla inn í tiltölulega þröngt kallmennsku hugtak, hækkar þröskuldin fyrir þá, aðtaka þátt í opinberi umræð. Vegna þess að þetta er auka álag á þá sem að tilhæra þessum hópa viðfinnum það sem erum þarna að það er erfiðara að vera á stað það sem að þykir eðlilegt af þetta stórum hluta þingmanna að beita konur, fallaða og hins einn fólk þessu ábeldi. Óttin er raunverlegur og hann er áþreifanlegur og hann er núna því meður partur af þinghúsinu. Þarna er það orðið bara partur af andrúsloftinu vegna þess að viðkomandi þingmenn hafa ekki axla ábyrð á gerðum sínum 
og bera í raun og vera ábyrð á því að það eru verulega vanlíðan inn í húsinu sem að þýðir það að þingmenn geta auðvitað ekki sint störfum sínum svo eðlilegt sé og það er óasættanlegt. Mér finnst bara mjög óveðlilegt í rauninni þegar maður hugsar um það að vera starfandi í stjórnmálum og vera orðin vönvi í raun að vera kölluð alls kynns ónefnum bæði með vísandi kynfæra og meira belja til dæmis, það er ekkert það sem maður hefur þetta nokkuð oft og svo öll hinn ónefnum sem ég vil nú helst ekkert fara með hér að það að maður kippi sér ekkert upp við þetta lengur og sé bara svona sé búin að kannski sætta sér svolítið við þetta. Jafnframt var bent á að sex menningarnir taki mikilvægar ákvarðanir sem þingmenn sem varði líf fallas fólks. Þeir ráða hvar við búum, hvort við búum á stofnunum eða getum búið heima í okkur. Þeir ákvarða hvernig þjónustu við fáum, bæði hilbriðis og félagslega þjónustu. Þeir ákvarða kjör okkar þannig að það er undir þeim komi hvort við höfum til nýfs og skeðri hverju mánið. Þannig að fyrir fallega konur þá er þetta lífsburðsmál hvaða við þá stjórnmálmenn hafa til okkar hópps. Svandís segir það vera hlut af daglegu lífi kvenna að finna til ótta í dimmu húsasundi og víðar. Það er þingrænt hárum taki að það geti verið partur af því andurslofti sem að lögjafa samkomanum býr yfir. Guðlaugur Þór Þórðarsson utaríkisráðara segir ekkert óvinnilegt við fund sinn og formanni miðflokksins í síðasta mánuði þar sem rætt var máhuga Gunnarsbraga Sveinsvonar og sendi þeirra stöðu. Stjórnskipinu og eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að skoða málið sérstaklega. Á upptökum af klausturfundinum á heyra Gunnar Braga gefa það í skýn að hann eigin í greiða hjá sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geira og Horti sendi herra árið 2014. Gunnar bar þessi ummæli til baka eftir að hljóð upptökurnar voru gerðar opinberar í síðustu viku. Bjarni Bendisson og Guðlaugu Þór Þórðarsson hafa hins vegar staðfest að þeir hafi fundað með Sigmundi David Gunnlaugsinni þar sem meðal annars var rætt um áhuga Gunnars á að starfa erlendis. Fundurinn átti sér stað í Alþingishúsinu í síðasta mánuði. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis hefur ákveðið að kalla þá fjóra fyrir nefndina til að varpa ljósi á málið. Við ætlum bara að byggja það um að fara yfir þetta og fyrst var þessu neitað og svo varð staðfest að það hefði átt sér stað eitthvað samtal og ég held að það sé rétt að við förum yfir það. Fórsættisnefnd vísaði þessum hluta málsins frá, sendi þetta ekki til síðanefndar. Þannig að það er einbúðið að stjórnskipun og eftirlitsnefnd verði að að fjalla um þetta og ég held að þessi ræðilega hljóti bara að vera fegnir að fá að koma fyrir nefndina og skýra sína hlið. Guðlaugu Þór segir líklegt að Gunnar Brægi sem fyrirverandi utaríkisráðherra hafi haft væntingar um sendi herra stöðu en engin slík loforð hafi verið gefin. Lögðu þeir mikla áhersla á það að Gunnar Brægi myndi fá sendi herra stöðu að loknum hans pólitiska ferli? Ég veit ekki hvernig að orða það í öðru lindi svo að þessi fundur fór þarna fram og þetta var rætt. Ég ætla ekki að leggja að mata það hvort það er mikið eða lítið. Guðlugur segir alvanalegt að ráðferðar hitti þingmenna máli og fáu þá uppástungur og meðmæli með fólki í stöðu sendi herra. Ekki hafi verið rætt um aðra stöður innan utaríkistjónustunar eða á alþjóð og vettvangi. Almenna reglan hefur verið þessi að þegar að stjórnmálamenn og aðrir sem hafa reynslu og eitthvað fram að færa Það er svona almenna reglan svo að þeir með verið veittu stuðningur eins og menn þekkja bæði minni tíð og áður en það hefur ekki komið til þess og ég ekkert vona því að það verði. Og þá verum við til Bretlands. Þeir þess að megi fórsættisráðir að sætti harðri gagrín á breska þinginu í dag eftir að stjórna hennar neittist til að byrta lögfræði álutum Brexit samningin. Það gerðist eftir að þingmenn samþyttu ávítur á stjórnbjöld í gær. Sífelt minni líkur við þess nú vera á því að samningurinn verði samþyttur í þinginu. Þeir greitt verða atkvæði um hann eftir tæpa viku. Nú... Og ég, hvað þarf Tera sem eigi að gera til þess að fá þennan samning samþyktan? Það er vandsegur hvað hún getur gert því að anstæðan er svo mikil og ástæðurnar fyrir anstöðunni eru mjög ólíkar og þarna munum við sjá róttækan vinstrumenni eins og Jeremy Corbyn leitaði á verkamannaflokksins og Jacob Rees Mogg sem er erki í hallsmaður samherja í anstöðunni. Rees Mogg, Boris Johnson og fleiri þeir vilja svo kalla hart Brexit þar að segja hafa eins lítið í Evrópusambandi að sælda og undi er og það sem að fer mest fyrir brjóstið á þessu fólki það er svo kalla backstop ákvæði sem er eins konar tryggingar ákvæði sem á að tryggja að það verði engar hindranir í viðskiptum eða á landamærum Norður í lands sem er hluti Bretlands og yska lífeldisins sem verður áfram í ESB. 
það er kveðið á um að Norðurýland verði hluti innri markaðar í ESB og eins og framtíða samninga nást um fyrirkomulægið. Það er eitur í beinum harðra breksins sína en það er staða sem að skotar vildu gerna vera í og óska að skoska stjórninu óskar eftir. Leitaði þeirra í nærri málstofunni gerði mjög harða hríð að tilu sem ei í fyrirspurna tíma fórsættis á þar í dag. Is it time that the Prime Minister took responsibility, a responsibility for concealing the facts on her Brexit deal from members in this House and the public. Will she take responsibility? Yeah. Prime Minister. He is absolutely wrong about that. We have not concealed the facts on the Brexit deal from members of this House. What he will see is that the legal position that was set out on Monday in the 34-page document, together with the statement made and the answers to questions given by the Attorney General on Monday, very clearly set out the legal position. Fyrsta leiga breytar hrykist samningslausir út úr ESB að breytar gerir samninga eins og ES ríkin hafa, það kalla þeir norsku lausnina eða Norway Solution og gleyma Íslandi algjörlega eða Lichtenstein og í þriða leiga stjórnin falli og verið eftir nýra kostninga og í fjórða lagi svo sá möguleiki að það verði eftir til nýra þjóðarat hvaða gríslu og það sem að vali standi um samning til þess mei eða halda áfram í ESB í Evrópusambandinu, óvissan er algjör. Snildar teknarinn matt í dablaðinu telegar að hann lætur spákunu spyrja spákúlu sína hvað gerist næst í Brexit-málum og kúlan hún hreinlega brána og þetta lýsir kannski stöðinni betur heldur en nokkur orð. Takk fyrir þetta, Bói. Þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Þið gerði. Og við þurfum aftur hingað heim því söðumar opnun leikskóla, fleiri NPA-samningar og styrking barnaverndar starfsir meðal þess sem bætist við á síðustu metrónu fyrir samtið fjár og sáætlunar Reykjavíkuborgar. En er þú gerst ráð fyrir sama tekju á gangi? Fjáraks áætlanir Reykjavíkurborgar til næstu fimm ára og næsta ár svo voru afgreitar á 14 tíma löngum borgarstjórnarfundi í gær. Borgarstjóri segist stoltur, stærstu atriðin í langtíma áætluninni séu 5 milljarða fjárveiting til að brúa bíl milli fæðingarorlofs og leikskóla og 5 milljarðar í borgarlínu. En það eru ekki allir jafn ánægðir. Kannski tvent sem að stendur upp úr annars vegar miklu meiri skuldsetning á næstu 5 árum heldur en var áætlu bara fyrir ári síðan, 20 milljarðar í viðbót og svo hitt að allar álögur og skattar er í botni að vera að taka meira af laununum hér heldur en í nokkuna sýndafílunum og fasteina skattanir halda áfram að hækka krónur tölu. Borgarstjóri bendir á að ákveðið hafi verið að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnaði á síðari hluta kjörtímabilsins og láta sistkina afslátt ná þvert á skólastig. Þannig við erum að létta byrðarnar þar sem að þar eru þingstar. Við heldum áfram með veglega afslætti fyrir eldri borgar á öryrkja af fasteignarsköttum og erum með eitt lagsta álegningarhluta fasteignarskatta á landinu. Skuldastaða borgarinnar sé góð miðað við önnur sveitarfélög þótt dóttur fyrirtæki sem skapi tekjur á löngum tíma skuldi tölu vert. Við erum að fjárfesta mikið vegna þess að við erum að einhverju mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar og erum að taka tiltölega lítið af því að láni. Meirihlutinn gerði breytingar á áætlun næsta árs frá fyrri umræðu. Meðal annars var ákveðið að setja 27 miljónir í sumar opnanir leikskóla, 45 miljónir í að bjóða áfram ókeipisinn um skögn í grunnskólum, 100 miljónir í að fjölga NPA-samningum, 37 miljónir í móttöku barna af erlendum uppruna, 60 miljónir í að styrkja barnavernd, 12 miljónir í snjalltækni í samgöngum, 15 auka miljónir í hreinsun borgarlandsins og 10 miljónir í að lengja opnunartíma eilstrandarinnar í Nautólsvík. Þrátt fyrir þessar viðbætur er enn gert ráð fyrir 3,6 milljarða tekjuafgangi á næsta ári, eins og áður. Búið var að gera ráð fyrir slíkum viðbótum í frumvarpinu undir liðnum og fyrir séð, en sá liður var líka hækkaður í gær, eftir endurmat á því hversu mikið fjöborgin þyrfti að leggja lífverisjónum brú til. Fjórir fyrirverandi fórsveitar bandaríkjanda sem og Donald Trump sem nú situr í embætti komur saman í dómkirkin í Washington í dag til að fylgja til grafar fertugast á fyrsta fórsveitar bandaríkjana George Herbert Walker Bush sem lest á föstudag 94 ára gamall. Fjölmarki þjóðarleiðtúa nú verandi og fyrirverandi mættu í jarðaförina þar að meðan voru Angela Merkel, kanslæri Þýskalands, Karl Breta Prins og John Major fyrirverandi fórsveiti sráðra Bretlands. Aðingli vakti að Trump heilsaði Obama hjónanum þegar hann settist en vissti Clinton hjónin að vettugi. 
læknar í bandaríkjunum eru komnir í stríð á samfélagsmiðlum við áhrifamikið samtök byssueiganda vestan hafs sem segja að læknar eigi ekki að skipta sér af umræðum byssueign almenningis. Þúsundir lækna hafa brugðist við með því að byrta blóðugar myndir af fórnarlömbum skotárása. Árarhýðin byrjaði 7. november þegar þessi skilabóð byrtust á Twitter síðu samtaka byssueiganda í bandaríkjunum um að læknar var á móti byssum og að þeir ættu frekar að halda sig við sín verk. The problem was as the tweet came out in the morning and then several hours later that night there was a shooting in Thousand Oaks and combined with the anger of physicians and the publicity for the mass killing event Doctors all over the United States and actually internationally galvanized online, sharing the hashtag, this is our lane and this is my lane. Melinek tísti þessum skilabóðum. Í hverri viku dragi hún byssukúlur úr líkum og væri fullkomlega hæf til að tjá sig um afleðinga skotarása. Þúsundir annara lækna og heilbriðistarfsmanna vestanhafs hafa gert það sama síðustu daga og vikur. Byrt myndir af afleðingum skotarása undir millumarkinu This is our lane. I'm the one who gets called to court. I'm the one who talks to family members. And I'm the one who is qualified as an expert to talk about the damage that bullets do to bodies. So the idea that somehow this isn't my lane or that it isn't any doctor's lane was just astounding to me. Deilan hófst eftir að læknasamtök í bandaregjunum meldu með því að reglur um byssueign yrðu hertar og að læknar reddu við skjólstæðinga sína um byssuöryggi. Um 35.000 manns falla árlega í bandaregjunum fyrir byssukúlum, tveir þriðju eru sjálfsmorð. Melinek segir lífsnöðsynlegt að rannsaka hvernig hægt sér að draga úr þessu. We're not interested in repealing the Second Amendment. We're interested in making sure that there is research and whatever legislation we pass is evidence-based, is based on good science. Bjarni Benediktsson, fjármála og efnaðarsráðar, hefur lagt fram á alþingi frumvarp um þjóðarsjóð. Gert er á þeir að auknar tekjur ríkisjóðs og komandi árum af arðgreiðslum og auðlindagjöldum frá orkuvinnslufyrirtækjum verði nýttar til að fjármagna þjóðarsjóðin. Hann á að gera ríkinu betur kleift að takast á við skakkafall eftir náttúruhamfarir, umhverfislis, vistkerfisbreytingar, farsóttir eða önnur áföll og milda efnaðarskaða sem þjóðin yrði annars fyrir. Þorsk klumpar eru ekki ruslatinnumatur heldur ljúmeti. Þetta eru þáttagendur í viðburðinum óhófi frætirum á Loft Hostel í Reykjavík. Þar er Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður Kristín, eru klumparnir vinsælir? Já, þetta heita að vísu þorsk klumpur. Það er ekki skrýtið, þetta er svo framandi að nafnir svolítið verst fyrir manni. En þetta er svo vinsælt að þau Gísla Dóra hafa ekki undan að fylla hérna diska og pönnur með matnum og þetta er náttúrulega ráðstefna hérna gegn matarsóun. Gísli, þú ert með alls konar sérstaka rétti, segðu þú hvað stuttlega hvað þetta er? Já, við ákveðum svona að svona einleið til að tækla matarsóun er að nota vöðva og hluti sem eru vannýttir þannig að til dæmis úr þorsklumbunni gerðu þau tvo rétti annars vegar gljáðan í svona sölgljáða og hins vegar djúpstekt bara nánast eins og kjúklingavængir Síðan erum við með fara, lamba síðu í rabbabara barbikjú með hrátt grammeti sem var hugsað um að eins og það væri of stórt fyrir íslenska marka og síðan erum við með skýr með misu karmeli og misu krapi líka það er fullt af svona vöðum sem eru, eða fullt af hlutum sem eru lítið notaðir Og fólk getur svo sem nálgast þetta bara hjá í slátur verslunum eða hvað, kjötbúðum? Já, bara, það er náttúrulega einhverju veit ekki að það er að byrja þetta fram Síðan er þetta eins og þaran og fleira að fá hjá fyrirtækjum eins og íslensk hollustað og fleiri flottum sko. Og Dóra, þú ert nú lengi búin að berjast gegn matarsóun. Er hugafarið eitthvað að breytast? Já, alveg talsvert. Ég finn mikið munið. Þetta er rúm sex ár sem ég er búin að vera svona virki í því að taka þátt í alls konar viðburðum. Og fyrst er maður var að tala um þetta þá var bara að setja fólk upp svip og bara guð minn góður allir að láta mig eta upp í tunnunni. Fólk er orðið miklu, miklu meðvitar í dag og eins og við sjáum þetta er búin að vera stórskemmtilegu viðburðu hérna í kvöld. Fullt af fólki og allir hafa hófasamir. Nýjustu nánsögn er enda að sína að hugafarið er komið, sko fólk gerir sér grein fyrir þessu en við erum kannski ekki búin að breyta alveg nóg, við mættum alveg að gera meira, bara hvert og eitt okkar og allir þeir sem að koma nálægt mat á hverjum degi en við verðum bara að trúa því að dropin holi stein og þetta kom allt með kalda vatninu. 
Við mitt og hér er svona kvatt fólk, fólk að kvatt þess að nota nefið ekki vera festa sér svona mikið í síðasta söludag dagsetningar. En bara við segjum bara lokið hérðan frá Lofthóstel. Takk fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir. Þetta voru svo sannarlega orð í tíma töluð en að allt öðru. Anna Karolina Viljámsdóttir fekk í dag kærleikskúluna 2000 og átjánd fyrir mikilvægt starfsitt í þáu fallaðara. Elisa Rít, forsetafrú, afhenti önnu Karolínu kúluna við hátíðlega aðtöfn og kærvalstöðum í dag. Þetta er í 16. sinn sem styrtafélag Lamara og fallaðara lætur gera kærleikskúluna. Allur ágóði af sölu hennar rennur til barna og unglingastarfsfélagsins í Reykjadal. Elin Hansdóttir er að hönnuðu kærleikskúlunar í ár sem kallast í ár Terrella. Allt af löngu banni við snjókasti í bæinu við kólu og rata og í bandaríkjunum hefur nú verið aflétt en nýju ára drengur kom því til leiðar. Hann sagðist aðspurður hlakka mest til að kasta snjóboltum í litla bróður sinn. Þó veðrið sé ekki sérlega vetrarlegt reynir best fjölskyldan í bænum Severans að fara í snjókast sem var með öllu bannað í bænum þar til á mánudaginn. Banni við snjókasti í bænum er um aldar gamalt. Hinnum nýju ára Dane Best hugnuðist ekki þessar reglur. Hann spurði móðu sína hvað hann geti gert í málinu. Og það gerði hann. Hann fekk áhyrn hjá bæjastjórn Severans sem í kjölfarið greiti aðkvæði um lagabreytinguna. Og það var svo að sjálfsögðu Dane Best sem fekk að kasta fyrsta snjóboltanum. Best fjölskyldan er þó hvergi nærri hætt og ætlar að sögn næst að beita sig fyrir breytingum á reglum á dýrahaldi í bænum. En nú er einungis löglegt að eiga ketti og hunda sem gæludýr. Og þá að veðrið það gengur í austan hvarsviðrið að storm sunnan og suð austanlands í fyrramálið og rigni talsvið suð austanlands og suðistalandinu þá maður gera ráð fyrir hríðarveðri á fjallugum austanlands það hlýnar heldur en verður úrkomi lítið á Norðurlandi fram á kvöldin Elín Björk Jónasdóttir fyrir yfir þetta allt saman hérna rétt á eftir en við allum að sjá hvað Haukur Harðarsson býður upp á íþróttum kvöldsins. Þórir Hergersson landsinstjálfari Európumestara Noregs í handbolta gagrinir EHF harlega fyrir að setja bestu dómarana á karlamótin nota kvennamótin til að þjálfa dómara. Markatala Englandsmestara Manchester City eftir 15 umferðir í enskúrastildin í fótbolta er svo besta hjá liði í eftudildu á Englandi í 125 ár. Og kilmingurinn Ólafía Þórum Kristinsdóttir segist hafa lent á vegg og brunnið út á nýja afstöðnu keppnistímabili á LPGA mótaröðinni. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Lilja Alfreðsdóttir mentamálar á þeirra segist hafa orðið fyrir árás af hendi miðflokksmann og kallar þá ofbeldismenn. Allt stefni að þeir verði einangræðir á aldingi. Hún hafi bognað en ekki brotnað. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd aldingis ætlar að skoða sérstaklega meint og hrossakaup með sendi herra stöður. Utaríkisráð þeirra segir að engin lofar hafi verið gefin á fundi með formanni miðflokks. Hart var sótt að terra sem meið forsætisráð þeirra Bretlands í umræðu með Brexit í Westminster í dag. Reska stjórnin neittist til að byrta lögfræða álit um samningin eftir ávítur sem þingmenn samþýtti gær. Oddur til sjálfstæðismanna í Reykjavík gagrínir að skattar séu ekki lækkaðir í ný samþýttir í fjáraksáhættun. Borgarstjóri segist vera létta þingstu byrjarnar. Þessum fréttatími lokið að þá komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttirinn á rúf.is. Við þökkum okkur samfélduna þar sem afar þessum degi verið sæl.